Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Argonia'da latince adıyla Artemisia dracunculus, papatagiller yani Asteraceae familyasından, Haziran'dan Ağustos'a kadar sarı çiçekler açan, inziraksı yaprakları baharat olarak kullanabilen çok yıllık bir bitkidir. Daha önce anlattığım pelinotum yani Artemisia absinthium ile akraba olan bu ot da inanışa göre ay ve orman hayvanlarının koruyucu tanrıçası Afrodit'in ya da Diana'nın at adam Kiron'a verdiği şifalı Artemisia türü bitkilerden sahibi biridir. Pelinotu ile ilgili videomda bu otun tuhaf ve çıldırtıcı etkilerinden bahsetmiştim. Fakat bu çıldırmaklar tarhun için geçerli değil. Tarhunun sadece eskiden yılan ve köpek ısırığına karşı kullanılabilecek şifalı bir ot olduğuna inanılıyormuş. Hatta çok eskiden beri Almanya ve Fransa'da ona ejderha otu denmiştir. Bitkinin latince soyadı olan Dracunculus, Türkçe'de küçük ejder anlamına geliyor. Çünkü bitkinin kökü ejderhayı andırıyormuş. Dracunculus adı size yılan yastığını yani Dracunculus vulgarisini hatırlatabilir. Fakat bu iki bitki aynı aileden değillerdir. Argonun yabancı dildeki adı Taragon ya da Estragon, bitkinin içerdiği anasona benzeyen bir tada sahip olan Estragol adlı kimyasaldan ileri gelir. Bu maddenin yüksek dozlarda kullanıldığında farelerde kanserli hücre oluşuna ve gelişim bozukluğuna yol açtığı keşfedilmesine rağmen baharat olarak kullanılan miktarın hiçbir sakınca yaratmadığı söylenir. Yine de tarhun hamilelere baharat olarak bile olsa önerilmemektedir. Dünyada tarhuna bilinen birkaç alt türü vardır. En fazla bilinen türü olan Fransız tarhunun kokulu olması nedeniyle Avrupa mutfağında tercih edilen türüdür. Rus tarhunu ise kokusuzdur ve pek o kadar da makbul değildir. Bahçede yetiştirildiğinde Rus tarhunun biraz istilacı bir ot niteliğine büründüğü söylenir. Fransız tarhunu sadece kök çeliği, Rus tarhunu ise sadece tohumla üretilir. Sıcağı ve kuraklığa dayanıklı bir bitki olan tarhun toprak kalitesi açısından da pek seçici değildir. Ana vatanı Sibirya'nın çorak toprakları olan tarhunu kuzey yarım kürede pek çok yerde rastlamak mümkündür. Ona kırlarda, nehir ve dere kenarlarında rastlanabilir. Türkiye'de Bayburt'un Yedi Gözeler köyünde yetişen bol kokulu olan türüne ekonomik değerinden ötürü yeşil altın denir. Tarhun ya da yöresel şive ile darhun, torba, salata, börek ve makarna gibi pek çok yemeğin tat vermesi için konabiliyor. Ben de bu otu vejeteryan olmadığım zamanlarda kesme çorbası ve kıymalı su böreğinde tatmıştım. Gerçekten yemeklere farklı bir lezzet verdiğini söyleyebilirim. Değişik lezzet arayan mutfak bulmelerinin ilgisini çekebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.